रानी प्रसूति ने शिव के बारे में विचार करने से बात करने से जितना मना किया था उतना ही देवी सती शिव की ओर आकर्षित हो रही थी वो शिवलिंग के दर्शन के लिए नित्य रूप से जाने लगी ओम नम शिवाय ओम नम शिवाय ओम नम शिवाय ओम नम शिवाय ये फिर से चली आई सती पता नहीं क्यों आपको जाने बिना ही मुझे आपके साथ बहुत ही गहरे संबंध का अनुभव होता है जब मैं आपके सामने नहीं होती मैं मैं ही नहीं होती विचित्र से अधूरेपन का आभास होता है मुझे पर जैसे ही मैं आपके दर्शन करती हूँ मुझे अभूतपूर्व प्रसन्नता मिलती है माधेव ये कैसा संबंध है इसका शिव के साथ जितना हम इसे शिव से दूर रखने का प्रयास करते हैं शिव के प्रति इसकी भक्ति उतनी बढ़ती चली जाती है एक अलौकिक शक्ति आ जाती है मुझ पर ऐसा लगता है जब तक मैं आपके साथ हूँ मैं कुछ भी कर सकती हूँ ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं नारायण एक और मेरे पति तो दूसरी और मेरी पुत्री किसी एक को प्रसन्न करने का प्रयास करती हूँ तो दूसरे का हृदय टूट जाएगा ऐसे में किसे चुनू और कैसे प्रजापति दक्ष की पत्नी रानी प्रसूति की दुविधा दिन ब दिन बढ़ने लगी क्योंकि एक बार जब देवी सती को शिव की धुन लगी तो फिर उनका ध्यान सांसारिक बातों से हटता चला गया और वह स्वयं शिव में रमती चली गई अपने पिता के साथ भ्रमण करने के स्थान पर वो अनेक पहर तक शिवलिंग के सामने ध्यान में बैठी रहती समय के साथ शिव में उनकी आस्था भक्ति प्रेम और भी प्रगाढ़ होता गया जब शिव से दूर रहना असंभव हो गया तो उन्होंने अपने कक्ष में ही शिवलिंग की स्थापना कर दी प्रभु महादेव की स्थापना वो भी अपने कक्ष में जब ये बात प्रजापति दक्ष को ज्ञात हुई होगी तो उन्हें तो अपार क्रोध आया होगा माता सती पर महारानी प्रसूति अपने पति के क्रोध से और पुत्री की हट से भली भांति परिचित थी इसीलिए उन्होंने पिता पुत्री के बीच टकराव से बचने के लिए असत्य का आश्रय लिया पर वो नहीं जानती थी कि इससे समस्या सुलझेगी नहीं और भी अधिक बढ़ जाएगी रुकिए महाराज पुत्री से भेंट करने जा रहे हैं वो सो चुकी है आप जाएंगे तो उसकी नींद टूट जाएगी मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा महारानी मैं क्या करूं कुछ समय से मैं अपनी पुत्री के साथ कुछ क्षण बिताना चाह रहा हूं मगर जब भी उसे भेंट करने का प्रयास करता हूं वो कुछ ना कुछ कार्य में व्यस्त होती है आप भी ना महाराज अति करते हैं बात बस इतनी सी है कि आपकी छोटी सी पुत्री अब सयानी हो चुकी है आप ठीक कह रहे महारानी पुत्रियां कितनी जल्दी सयानी हो जाती है अभी कली की तो बात है जब मैंने उसे गोद में उठाया था अपने हृदय से लगाया था और अब इतनी शीघ्र वो इतनी बड़ी हो गई कि डोली में बिठा कर विदा करने योग्य हो गई मेरी सती का विवाह मेरे जीवन का सबसे सुंदर स्वप्न है जिसे मैं खुली आंखों से देखता हूं 
मैं अपनी पुत्री के लिए ऐसा योग्य वर्ग खोजूंगा कि जो भी देखेगा न्यास बोल पड़ेगा सृष्टि की सर्वोत्तम छोड़ी है आप देखिएगा महारानी मैं अपनी सती के विवाह इतने धूम से करूंगा कि संसार कल्प के अंत तक सदैव स्मरण करेगा जी अब मैं विवाह के बारे में सोचने लगे हैं। पर मेरे मंदिर के देवता तो सिर्फ आप ही हो पति रूप में आपकी जो छवि मेरे कल्पना में है उसमें सत्य बना दीजिए महादेव रानी प्रसूति ने बहुत समय तक शिव के प्रति अपनी पुत्री की रुचि को छिपाए रखा पर भक्ति का रंग इतना गहरा होता है कि छिपाए नहीं छिपता और फिर एक दिन देवी सती के साथ कुछ ऐसा हो पुत्री सती पुत्री सती किन विचारों में खोई है जैसे मेरी पुकार सुनाई नहीं दे रही ये तो बेलपत्र है जो शिव को प्रिय है परंतु ये मेरे महल में कैसे रुक जाइए रुक जाइए महाराज महाराज रुक जाइए महाराज सती शत्रु की पूजा करने का दुसाहस कैसे किया तुमने सती शत्रु अवश्य आपको कोई ब्रह्म हो है पिताजी मेरे शिव तो बोले हैं बिना किसी भेदभाव के सबको अपना लेते हैं वो तो फिर उनके साथ आपकी या किसी की भी शत्रुता कैसे हो सकती है पिताजी क्या जानती हो तुम शिव के बारे में पुत्री अवश्य किसी ने उल्टी सीधी कथाएं सुना के बहकाया है तुम्हें किंतु मैं अपने महल में भक्ति और भगवान का अपमान सहन नहीं करूंगा इस महल में केवल प्रभु श्री नारायण का वास होगा किसी भस्म प्रेमी पशुपति का नहीं समझी तुम सेवकों शिवलिंग को उठाकर बाहर फेंक दो
इतने सारे सेवक मिलकर भी जिस शिवलिंग को उठा तक नहीं पा रहे उसे मेरी ये फूल सी कोमल पुत्री लाई कैसे थी यहाँ मुझे रोक के दिखाओ तुम मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे महादेव को मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता आपका प्रेस व्यर्थ है पिताजी शिव स्थिरता का प्रतीक है इनकी इच्छा के विरुद्ध ना तो कोई ने कहीं ले जा सकता है और ना ही कहीं से हटा सकता है इनको गति दी जा सकती है तो केवल प्रेम और श्रद्धा से चाहती इसलिए मैं इनको यहाँ से ले जा रही हूँ पर मैं इनकी आराधना बंद नहीं करूँ देवी सती ने शिवलिंग को इतनी सरलता से उठाकर ब्रह्मदेव और नारायण के मन में एक विचार जागृत किया केवल देवी सती ही वो शक्ति है जो अपने भक्ति और प्रेम से महादेव के मन को झकझोर पाएगी उन्हें साधना से बाहर लाकर सक्रिय कर पाएंगी और इसीलिए उन्होंने सती के मन में शिव को पति रूप में पाने के संकल्प को और भी अधिक दृढ़ कर दिया दूसरी ओर दक्ष अब भी सत्य को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि उनकी पुत्री उस भूत भावन शमशान वासी से प्रेम करती जिनसे उन्हें केवल बैर ही नहीं घृणा भी थी कैसे महारानी जिस पुत्री को मैंने अपने पुराणों से अधिक प्रेम किया उसने मेरे साथ ही ऐसा कैसे कर सकती सती महाराज मैं जानती हूं शिव आपको तनिक भी नहीं सुहाते किंतु एक बात एक बार सती की दृष्टि से शिव को देखने का प्रयास उस पशुपति ने 
मेरा गौर अपमान किया था और वो भी भरी सभा में जीवन भर स्मरण रहेगा उसका वो दंड व्यवहार और अपना नाता ये कैसा नाता है सती का शिव के साथ जो उनके लिए अपने पिता का भी विरोध कर दिया इसने महादेव और अपमान किंतु प्रभु महादेव तो किसी का भी अपमान कर ही नहीं सकते हैं वो तो कितने स्वच्छ स्वभाव के हैं सही कहा आपने मूषक जी किंतु जब व्यक्ति स्वयं का मान आवश्यकता से अधिक करने लगता है तो उसके अंदर अहंकार जन्म ले लेता है और अहंकार के समक्ष जो नहीं झुकता उसे वो अपना शत्रु मानने लगता है ऐसा ही हुआ था प्रजापति दक्ष के साथ ये कथा तो हम भी नहीं जानते तनिक विस्तार से बताइए ना भगवती की कृपा से ये देवी सती के जन्म से पहले की बात है एक दिन प्रयाग में अनेक ऋषि महर्षि महात्मा मुनि आदि ज्ञानी एकत्रित हुए ज्ञानियों का सम्मान तो ईश्वर भी करते हैं इसलिए ब्रह्मदेव और महादेव भी वहां पधारे प्रणाम ब्रह्मदेव नारायण नारायण संसार में सभी ऋषि महर्षियों के लिए पूज्य सृष्टि के सर्जक जगत पिता ब्रह्मा को हमारा प्रणाम आप सभी का कल्याण हो पशुपति महादेव शिव शंकर को प्रणाम स्वीकार हो इस सभा में पधार कर आपने इस सभा की शोभा बढ़ाई है महादेव आपको कोटि कोटि प्रणाम आप सभी महर्षियों की ज्ञान सभा में उपस्थित होना मेरे लिए सम्मान की बात है महर्षि कश्यप आसन ग्रहण कीजिए महादेव इस सभा को सबसे पहले संबोधित करने के लिए आपसे अधिक उपयुक्त कोई नहीं है महादेव कृपया हमारा निवेदन स्वीकार कीजिए हम सभी आपके ज्ञान के अमृत का प्रसाद चखना चाहते हैं ज्ञान से अधिक अनिवार्य इस संसार में कुछ भी नहीं है ऋषि का ज्ञान से ही उत्तम समाज का निर्माण होता है और इसे बाहर ढूंढने का प्रयास करना व्यर्थ है सच्चा ज्ञान स्वयं के भीतर छुपा होता अपना ध्यान साधना में लगाई ज्ञान की प्राप्ति अवश्य हो ब्रह्मपुत्र ब्रह्मांड के अधिपति प्रजापति महाराज दक्ष पधार रहे हैं मेरे सम्मान में सब खड़े हो गए क्योंकि ये उदंडिया गोरी बैठ कर मेरा अपमान कर रहा है फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल 
click the show links and enjoy watching the videos.